এখন দেখবেন এভি ব্যাংক ইলেকশন এক্সপ্রেস যেখানে আমরা জানাচ্ছি দেশের সংসদীয় আসনের বিস্তারিত এভি ব্যাংক ইলেকশন এক্সপ্রেস আজ রয়েছে নোয়াখালী দুই আসনে এই মুহূর্তে নোয়াখালীর সেনবাগে আছেন সহকর্মী জাকারি আহমেদ সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সিলেকশন এক্সপ্রেস আজ রয়েছে নোয়াখালী দুই আসনে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছে সেনবাগে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক যিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে এই আসন থেকে বারবার নির্বাচিত হয়েছেন আমরা তার কাছে জানতে চাই আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেহেতু দোরগোড়ায় আপনাদের ভাবনা কি আপনারা কেমন প্রত্যাশা করছেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ডিবিসি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ইলেকশন এক্সপ্রেসে আপনি কষ্ট করিয়ে নোয়াখালী সেনবাগ উপজেলায় আমার গ্রামের বাড়িতে আসেন সেই জন্য আমাদের নেতা দর্শক কর্মী সবার পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ বিষয়টা হলো প্রত্যাশে একটাই যদি বর্তমান সরকার আমাদের যে ঐক্য প্রক্রিয়ার সাতটি দফা এগারোটি লক্ষ্য যেটা উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল যে বাংলাদেশে বর্তমান অবস্থায় যে বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনীতি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ইলেকশন কমিশনার ইলেকশন কমিশনকে পুনর্গঠিত এবং ইভিএম ব্যবহার না করা সংসদ ভেঙে দেওয়া কতগুলো শর্ত নিয়ে যেসব দাবিগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে ঐক্য প্রক্রিয়ার পক্ষ থেকে সেগুলো মেনে নিলেই আমরা নির্বাচনে যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করব তা আপাতত আমি একজন তৃণমূলের কর্মী হিসাবে আমার নির্বাচনী এলাকা বলবো না এটা নোয়াখালীর দুই আসন সোনামড়ি এবং সেনবাগের এই নির্বাচনী এলাকা অতীত প্রত্যেক বাড়ি যখনই সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে তখনই বিএনপি জয়লাভ করেছে এখানে অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন সেই কারণে আমরা মনে করি যদি এই দেশে একটা নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন তাহলে বিএনপি আবার এখানে জয়লাভ করবে একটি জিনিস হচ্ছে গত নির্বাচনে আপনারা বিভিন্ন দাবিতে নির্বাচনে অংশ নেননি এইবার তৃণমূলের কর্মীরা আসলে কি প্রত্যাশা করে বিএনপি কিনে কি চায় বিএনপি অবশ্যই নির্বাচনমুখী দল কর্মীরাও প্রত্যাশা করে আমরা আবারও দুই হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচনে যে কারণে যায় নাই সেটাই আমাদের প্রমাণিত হয়েছে যে এই সরকার আমলে যেসব নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে তারপরে একটি নির্বাচন সুষ্ঠ হয় নাই সেই কারণে যে দুই হাজার চোদ্দ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করাটাই যথাযথ হয়েছে বলে তিনি মূল নেতা কর্মীরা মনে করে এবারও পাঁচ বছরে যে নিপীড়ন অত্যাচার গুম হত্যা যজ্ঞ এবং গায়বি মামলা এসবের কারণে তৃণমূল নেতাদের প্রত্যাশা যদি সরকারের আমাদের ঐক্য প্রক্রিয়ার বিএনপির সাথে যে ঐক্য প্রক্রিয়া হয়েছে তাদের দাবিগুলো মেনে নিয়ে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন তাইলে যে কোনো সময়ে নির্বাচন অংশগ্রহণ তবে তার আগে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জাগে মুক্ত করতে হবে এবং মুক্তি দিতে হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্ত আমরা রাত নটার খবরে আবার হাজির হব ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন